，皇后为了满足一己私欲，私下给朕下药，胆大妄为，无德无格，耻夺皇后封号。今日起，打入清远宫，无朕执意，永生不得踏出宫门半步。皇上，皇上，皇上！此次出征，何人领兵？范大人。范大人，正是。我不是将军了。这国难当头，我身体却不争气。你就是真正的大将军，别人他不配。报。禀皇上，陕西边关捷报。自到陕西边关。臣不敢懈怠，高筑城墙，广积军粮，操练军事，整顿军纪，与西夏对峙半年有余。范仲淹，朕乃忠君爱国之士，不费一兵一卒便逼退西夏十万之众。江北州是齐王的封地，他心藏不可告人的目的，一定有预谋，和西夏沆瀣一气。当上人战争。老夫跟你拼了！呀！什么？国父山战死。好，耶律玉齐攻下了白银寨，离我西夏问鼎中原又近了一大步。我倒要看看赵祯，这个皇帝他还能坐多久？总不能把天都山交给莫藏舅妈守护吧？啊！<笑>好了好了，莫藏是天都山的女神，宋军见了美丽的莫藏，估计到时候连魂儿都没有了，哪有力气打仗啊？把天都山交给莫藏，这个主意不错啊！<笑>一诺王子说的是。天都山甚为重要，现前线军需开支巨大，由一诺带兵，稳中求进，减少军需开支，或许更好。我还是留下，继续镇守天都山。好，前线就交给一诺。是。野力玉齐是我大夏最忠诚的勇士，啊，也是我们野力家族的骄傲。大王有了他，更是如虎添翼。夫君就是大王肩上的那一只鹰，随时准备出发捕捉猎物。自从嫁给野力将军，他整日在外为大夏建功立业。莫藏见到他的日子，还没有见到牧场上的牛羊时候多呢。弟弟在外四处征战。一是为了野力家族基业稳固，也是为了让妹妹享尽荣光啊！你看妹妹这脸蛋儿，越发的漂亮了。多谢王后抬爱，野力将军对莫藏宠爱至深，莫藏每天都活在他发光的眼神里。看来，再美的女人，也是需要男人呵护的。爱妻。臣妾恭迎大王。莫藏参见大王。姐姐，哀妻，大王让我从前线撤出，退守天都山了。最近前线捷报频传，野力玉齐应该乘胜追击。大王为何让他撤离啊？天都山乃是军事要塞，眼下需要野力玉齐的守护。除了天都山，莫藏姑娘也需要她丈夫的夜夜守护啊。多谢大王把莫藏的丈夫还回来。美丽的女人需要男人爱的滋养，这下莫藏姑娘就不用担惊受怕，独守空房，等她丈夫回家了。大王又在说笑了。莫藏，大王对你赞赏有加，还不快谢谢大王。多谢大王夸奖。咱们夫妻二人这回。总算是可以团聚了。昨日在宫殿
，大王差一点让野力将军挥师进攻中原。哼，这个野力玉琪啊，仗着自己的亲姐姐是大夏的王后，权势熏天，还想独霸军权。我看他是目中无人，根本没把我这庶出的王子放在眼里。野力家族越来越猖狂。一诺王子，难道你就不准备做点什么？如今野力玉琪已经退守天都山，我谅他，也起不了什么风了。我看，野力家族做的这一切，可都是为了太子哈尔敦啊。哈尔敦，他最近在做什么？可别提哈尔敦了，整天和一个中原女子混在一起，软语温存。哎呀，恐怕。早忘记自己的翅膀还能飞翔了，让他当他的护花使者去吧。报，报告一诺王子，紧急密信。来，拿来我看宋皇帝罢免了叶昭，攻打萧关，宋派出的是谁？现在熟悉战线的，也只剩下柳天拓一人了。不派他，派谁呀、啊？<笑>听说查尔托斯将军前些年和柳将军交过手，肩膀上还中过一剑，至今还怕着他呢。<笑>混账！老子领军作战的时候，你这个小狼崽子还在吃奶呢。狼再小也是狼，羊再老还是羊。什么时候听说过，老羊羔子跟小狼叫嚣啊？是是是是就是是。哎呀，好了，二位啊，坐下。嗯，把你们这吵嘴的力气啊！都给我放到战场上去。等打下了宋，想要多少地位羊，我们都有。现如今，宋派出了柳天拓领兵，这对我们来说是件好事。柳天拓又不是脓包，何来好处啊？柳天拓强在防守，镇守边关多年。不求有功，只求无过。处事呢，四平八稳，可是头脑不够灵活。前段时间，我们刚刚用一道假的圣旨，狠狠的摆了他一刀。如今居平关破，他一定是罪魁祸首，正急着雪耻呢，难免呢，会有一些心浮气躁。不过，听说这次宋派出的副将是从前辅佐过叶昭的军师。吴清，是他，是他又怎样？我巴图非把他生擒活捉了。<笑>好大的口气！吴清，江湖人称狐狸，当年用计谋大败辽邦皇帝的就是他。哼，我倒要会会他，看看这胡青到底有几个脑袋。你可千万不要见到他本人，你要见到他，会被他活捉了。哈哈哈哈哈！捕捉狐狸的猎人，一定要非常的有耐心，设下圈套，静静的等待，这样猎物才会不知不觉的掉入陷阱。哼<笑>！兵将军，我军近日七战七捷，胡青怀疑。这有可能是伊诺的骄兵之计，请下令停止进攻。白烟寨失守，郭将军阵亡，重创我军士气。我们一定要把握机会，乘胜追击，重振士气。萧关乃军事要塞，兵家必争之地，务必昼夜兼程，赶在伊诺之前占领萧关。那末将认为，我们可以在西夏兵的必经之路设下伏击，诱敌深入，伺机而动。
，一世英名被假圣旨毁于一旦。倘若生擒一诺，定能将功折罪。只要我们集中一路兵力，占领修关，待一诺来犯之时，顺便来个瓮中捉鳖。对，柳将军说的没错，活捉一诺小儿，给郭将军报仇雪恨。可这一诺狡诈多谋，若料想柳将军求胜心切，并急行萧关，很有可能在我们行军当中设下埋伏。军师说的有道理，就算一诺有了埋伏。一诺的手下巴图和查尔图次被我们打得溃不成军，凭借万夫之勇，定能闯过去。可将军，若此时突然冒进，怕中对方圈套，功亏一篑啊！狭路相逢勇者胜，万事畏手畏脚，这仗还如何打？倘若此一败了，我愿意向上人头谢罪。众将士，跟我走。是。是青石寨境内，再探。是。撤。撤。将军，敌方以逸待劳，人数众多，我等需用奇计制之。这一线百里荒芜，并无粮草，应在附近要道设下埋伏，截获敌方粮饷补给，切断一诺的退路。待敌方锐气衰退时，再进攻，否则凶多吉少啊！大军开拔，前往萧关。将军。既然如此，请赐我三万兵马，分兵制敌。虎青，军令如山，分兵会使敌人容易切割，合兵前往，一举拿下萧关。王子殿下，我们已经按照计划于天黑前占领青石寨，做好一切准备，只等柳天托的主力军前来。是。立刻去切断青石寨后面河床上所有的木桥。我要让宋军无路可退，再去切断流经青石寨所有的河道。是，我现在就去办。里边请，里边请，郡王里边请。您的位置啊，都已经给您预留好了，然后呢，酒水点心啊，也都给您备上了。您慢用，这边这边，来来，这这这这这。媳妇儿，这边坐。老板，哎，今天听的是哪出戏啊？回郡王，今天说的是柳将军七打西夏兵。好，这出戏好啊。行了，你先去忙吧。好嘞。媳妇儿，我那边有两个朋友，你先坐会儿，我去打个招呼。好，去吧。嗯。喝酒。来，干杯！干杯！女人点啊。哎呦，哎呦，三位公子怎么才来呀？这么快！里面请啊，里面请！来来来来，里面请！哎，哟，这不是郡王爷吗？这是郡王爷吗？啊，这几天没见，在这儿碰到你了。太阳咋西边出来了？你都背着我们来玩了？真的是啊！行了，别废话，走走走，咱们坐一会儿，坐一会儿，去那走走走。哎，郡王这两天混哪儿啊？哪儿也没混，好得很。这几天不见满面春光的呀，怪不得背着我们来玩啊
你们三个，臭狗屎、癞蛤蟆、屎壳郎，还是狗嘴里吐不出象牙，嘴越来越贱。嘿、哎，你看，你看，啊，这才几天呢，就要跟我们撇清关系了啊！郡、嗯、王，亲戚，你这么多天都干嘛去了？这大门不出，二门不迈，啊、在家里富小鸡呢，富小鸡，小鸡呢。<笑>我在家陪着我媳妇儿保养身体，怎么不服气啊？你也不嫌丢人？你们懂个屁啊！这有什么好丢人的？我现在是有家的人。嗯嗯。哎，对了，嗯，上次张辉帮我破案有功，小事儿。皇上很是开心，给哥几个都封了个小官做。现在咱们都是有官职的人。嗯，我不过就是一个开封转运使副理，哎，平时就负责盘问一些可疑路人。哎，龙兄可就厉害了，龙兄现在是开封监狱的监狱长，直接审查犯人了。人家龙兄可是东京小报的主编，业务能力强，兼职做这个监狱长，算是大材小用了。哎，对了，龙兄，最近有什么心得吗？这个编小报啊，和这个盘查犯人。其实都是一回事儿，哦，都是为了求真。求真？嗯，我看你每次小报的标题都很浮夸啊。哎呀，这些标题当然要浮夸一点了吗？为的是吸引读者的注意力。但是这内容一定要力求真实，办小报也要有操守跟气质。哎，龙兄这一点我是非常同意。君王，你看啊，今天这台戏。可就是说书人根据龙兄的《东京小报》改编的，连题目都没换。柳将军七打西夏兵，这龙兄的水平，果然是越来越高了。哎，过奖过奖，行了，不说了，喝酒喝酒喝酒喝酒喝。来，来，干了，干了。哎，龙兄，哎，我看你这小报上写着这个“柳将军老当益壮，一个顶仨”。就连那西夏蛮子，连柳将军的小拇指都比不过。哎，这事儿是真的吗？那当然是真的啦。哎，还有那秋老虎也不错啊，长得跟钟馗似的，一脸横肉，满嘴獠牙，是凶神恶煞呀，把那些西夏兵一个个都吓得屁滚尿流的。哎，听说他原来是个土匪头子，那是一天不杀人就吃不下饭的。郡王，真的假的呀？哎呀妈呀！太吓人了！喝酒喝酒，来来来，喝酒喝酒喝酒！哎，多喝点，多喝点。哎，冷静，不是不知道，跟你们说了，出来要有女孩子的样子，不能什么事情都拿武力解决问题，这样子怎么找效果啊？可是他说我爹是钟馗，还说我们爹每天都吃人。嗯，你们爹虽然没有每天都吃人，但是他的确长得凶神恶煞的，是不是？又没说你们俩，让他们随便说去呗。哎，知道吗？啊，我听说郡王爷前段日子进宫求杨太后懿旨，要在明年科举考试之后。将邱将军两个闺女给嫁出去哦，也不知道这邱将军的两个闺女到底长啥样啊？嗯，这要是跟郡王的这个表妹哎一个水准，那就太好了。嗯，这邱将军的闺女啊，听说啊，长得特别啊，特别像邱老虎。哎呀妈呀，这不跟鬼一样吗？就是啊，这可咋办呀？这明明是钟馗嫁女鬼啊！嗯，也不知道哪个倒霉蛋摊上这事儿，太失望了。哎呀，郭贤弟呀、啊，你是玉树临风，一表人才，怎么不跟咱们郡王爷学习学习呀、啊？啊，把邱老虎的女儿给娶了，放在家里辟邪。哎，龙兄，你这话就说的不对了啊！你是攀恩再生，送玉转世，过奖，你就更应该向我们郡王学习，把邱将军两个闺女娶回家，消灾避难。啊，不不不不不，这等好事还是郭贤弟先请吧。这等好事，龙兄先请。哎呀，我又没跟你抢啊，龙兄。
不相信你。放心，他很安全的。我不相信你。你没试过，你怎么知道？不要，不要！嗯，他在搞什么鬼？都跟你说过了，他很安全。手机理财上 P P Money， 安全可靠有收益，一千两百万用户都在用哦。哇，这么厉害！理财安全第一，我选 P P Money。P P Money。你先吧，行了，别闹了，谁请咱们吃午饭？谁谁谁？谁啊？再胡说八道，就把你们俩的嘴给缝了。你信不信？我现在就收了你们！俊王，这是什么情况啊？这二位就是你们日思夜想、魂牵梦绕的秋老虎家的两位千金啊，秋华、秋水。我平时怎么教育你们的？叫你们不要乱说话，小心隔墙有耳，梁上有贼啊！呃，两位女鬼啊，两位女侠，两位侠，我们刚才说的都是胡说八道的，你不要往心里去啊！是，那个我们就是。呃，张嘴，啊啊啊！张嘴，嗯嗯，重点，嗯嗯，打打，嗯嗯嗯，秋花秋水，嗯嗯，过来，嗯嗯嗯嗯嗯，这次算你们走运。嗯、我刚才说的是废话是吧？说了。不要什么事情都拿武力解决，你们这样怎么在那些青年才俊面前展现啊？啊，这才不到半个时辰就过去了，走。干嘛呢？微笑，淑女点啊！哎，都什么情况？哎呦！你们俩怎么不说呢？你媳妇儿再这都不告诉我们，多危险呢、啊！我以为你们都知道呢，知道个屁！知道。哎，媳妇儿，吃好喝好啊！有什么需要就跟那边小厮说，别累着了。哎，你们看，我媳妇儿坐在他们两个身边，是不是特别有女人味儿？她往那儿一坐，不怒自威。大将风范，是吧？哎呀妈呀！呀，赵军，你可别说话了，快坐回去了，走吧，快走！你再说的话，我们耳朵都要吐了，要吐了！走走走走走走走走。老爷太太，小姐公子，今天在下给您说这么一段：柳将军七打西夏令。好，那柳将军话荡荡，平顶身高在八尺开外，原被蜂腰、扇子面身材，细腰梁、宽肩膀，好一团英雄气概。再往那脸上看。面如淡金，眉分八彩；目若朗星，鼻如玉珠，唇若丹霞。那真是真天子，百灵护身，大将军，八面威风。
降吧，我保你性命无忧。呸！无耻膝下小儿，犯我大宋，今天我柳天托就叫你知道我大宋的厉害。哈哈哈哈哈哈！杀！杀！大事不好了！什么事儿、啊？慌慌张张的。今日得到战报，宋军边关战败，十万宋军全军覆没，柳将军战死沙场。皇上知道之后，当场吐了一口鲜血。什么？十万宋军全军覆没，柳将军当场身亡？不行，此事千万不能让阿昭知道。什么事不能让我知道？小夏子，说。禀禀将军，今日得到战报，宋军战败，柳将军、胡青军师、秋老虎，全都葬身火海，以身殉国。谁干的？一怒王子布了局，柳将军他们中了圈套，难得狐狸也会这么糊涂。我我还听说，是柳将军不听胡军师的劝告，一意孤行，才。香啊！明礼，你们都去忙吧。在大夏，也只有仙儿的房间，才是如此的生机盎然。这山上的野花，经仙儿之手，竟然变得如此的恬静、秀雅。仙儿真是心灵手巧啊！太子今天又给仙儿带来什么了？给你带来了更多的生机。哦、<笑>他们玩的还挺和睦的。哎，太子，你今天不用上朝吗？啊，前线传来捷报，伊诺率军打了胜仗，父王有令，命我赶快筹措军粮，到前线犒劳将士。我想在走之前，再看看你。刚才太子说，伊诺又打了胜仗。对呀、啊，交关一战，宋十万大军全军覆没。
军师胡青，也在大火中烧亡了。啊，对了，一诺在前线，还斩杀了宋军将领柳天拓。<笑>一诺还请禀告父王，他要继续攻打魏州，攻下魏州，便一马平川，直捣黄龙。到时候，宋东京也就岌岌可危了。仙儿，你怎么了，仙儿？我没事、啊。来人，来，不用叫了，太子。我搀你起来。来你是不是水土不服啊？我想一个人待一会儿。啊，好吧。如果你有什么需要，你尽管召唤下人。太子放心吧。那好吧。那我先走了。十万大军全军覆没，西夏攻如严州，六百里战线如无人之境，斩杀我百姓。先是郭福山战死，接着柳天拓战败，就连胡青，朕最信任的胡青，也折戟沙场。老天爷真是断朕一臂呀、啊！皇上，皇上不要太过伤心了，要担心龙体安康啊。胡青折戟沙场，眼下最重要的是派一名大将前往边关，抵御西夏入侵。可还有谁？还有谁去？满朝文武当中，难道就推选不出一个合适的人选？不要提他们，国难当头，个个只求自保，吵来吵去，都吵不出一个人选出来。嗯、那皇上心中？有没有合适的人选？有。其实每个人心中都有一个合适的人选，只是他们不愿意说出口。叶昭。
此刻朝廷肯定以为咱们都已经死了。杨都尉死了，现在李校尉、吴副统、邓统领又战死边关。好了，这就是叶将军不在，他在的时候我们何曾败过？叶将军在的话，他一定能发现这是个圈套。要是叶将军在，就那群西夏蛮子，早就已经溃不成军了。最重要的是。叶将军在的话，他一定会采纳军师的计策。